Printre legendele Clujului Eram mici. Când stăteam seara, la căldura focului, unica ne împărtășea legendele, miturile și poveștile României. Preferatele noastre erau legendele Clujului, adevărate comori. Orgam să ne le citească iar și iar. Le știam deja pe de rost. Doar câteva aveau ceva aparte. Poate felul în care bunica ni le povestea, sau poate era vorba despre magia cuvintelor. Asta nu știm încă. Va rămâne un mister. Dar de un lucru suntem sigure. Aceste legende vor rămâne pe veci în inimile noastre. Mereu am vrut să mergem pe casta dealului cetățui, unde se află statuia, statuia lui Dona, cebanul care a salvat Clujul din mâinile tătarilor. Legenda spune că turcii au încercat să devieze someșul pentru a supune orașul unui lung asediu. Din fericire, ciobanul Donat a realizat că orașul este în pericol. Acesta a fugit să le dea de veste cetățenilor, după care s-a stins din cauza efortului. Astfel, clujenii au reușit să salveze orașul. Ne amintim cu plăcere legenda judelui Clujului, Lin Țing Ianoș. Când, când turcii atacă din nou orașul, judele bănuiește deja planul turcilor și este decis să apere orașul chiar cu prețul vieții lui. Astfel, ierpul încește să, 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 să se zidească poarta după ieșirea lui. Turcii îl amenință pe Liții Gianuș cu tortura, însă acesta nu, nu renunță. Aceștia, datorită devotamentului judelui, renunță și pleacă. O altă legendă este cea a lui Matei Corvin, fiul lui Iancu de Hunedoara. Se povestește că regele Matia a acordat multe privilegii Clujului, fiind orașul său natal. Într-o zi, Matei Corvin se deghizează în oștean, dorind să vadă cum se muncește în Cluj. Acesta îl vede pe jude, chinuindu-i pe oșteni. Nerecunoscându-l pe rege, judele îl pune să muncească biciindu-l ca și pe ceilalți. La sfârșitul zilei, zilei Matia însemnează un buștean. Dimineața se întoarce și le arată tuturor bușteanul, astfel pedepsindu-l pe jude. Preferata noastră, cea mai misterioasă legendă, este cea a tunelurilor de sub Cluj. Acum sute de ani, sub Cluj au fost construite tuneluri subterane, începând de sub Viserica Sfântul Mihail. Acestea erau folosite în caz de atac. Oamenii, în special femeile, copiii, bătrânii și bolnavii, erau evacuați în tunele. Se spune că fantomele trecutului încă bântuie tunelele. Mulți zic că aceste legende nu sunt adevărate, dar alții cred cu tărie în ele. Un lucru este sigur. Clujul, orașul nostru, este un oraș cu mară, plin de legende, mistere, monumente și multe alte frumuseți care așteaptă să fie descoperite de noi, locuitorii unui oraș al istoriei.